。元宇宙一词在全球卷起一轮新的浪潮，元宇宙是否能够成为向互联网改变世界的存在？其到底是骗局，还是未来发展的趋势？去年，一个新奇的概念名词在世界上迅速窜红，引发了科技界和投资界的广泛关注。这个概念名词就是元宇宙。从二十世纪七十年代互联网兴起以后，人类进入了信息时代，互联网完全改变了人类的生活方式。让一个二十世纪五十年代的人去想象，谁也不会想到，在不到一百年的时间里，人类的发展已经发生了翻天覆地的变化。拿起手掌大小的物体，就可以获取到全世界的信息资源，可以与远隔万里的人通话视频。现今已经很少出现在人们的生活中。用手机扫码，手指一点就可以完成商品的购买。你甚至可以足不出户的买到你想要的任何东西。人类的生产方式也发生了巨大的变化。互联网为世界增加了三千二百万个就业岗位，这些都是一百年不到的时间所发生的改变。这些都是互联网带来的改变。而如今的元宇宙概念就被称为下一个互联网。元宇宙将改变世界，成为了许多人的想法。许多互联网企业和非互联网企业都进入了元宇宙的布局当中。马克·扎克伯格，世界最大社交平台 Facebook 的创始人，在去年十月正式将 Facebook 更名为 META。这一消息瞬间成为了世界网络关注的焦点。要知道 ，Facebook 是坐拥三十多亿用户的全球最大社交平台。突如其来的改变势必会对其造成一定的影响。而之所以扎克伯格将 Facebook 改名为 META， 是因为扎克伯格将未来压注在了元宇宙上。据了解，扎克伯格这次进军元宇宙，做的就是要超越现实空间的事情。而 META 的中文意思是“超越”，这个词汇和另一个中文意义“元宇宙”的词组合起来，就是“超越宇宙”，也就是元宇宙的意思。并且，扎克伯格还为此发布了一个长达77分钟的视频，试图让大众理解何为元宇宙。其要为元宇宙做什么？视频内容中，扎克伯格讲到，人们从桌面转为网络，再转到手机，从文字转为照片，再转到影片。但这些进展并非到此就结束了。人类社会下一个阶段的平台和媒体将让人更有身临其境的感觉。人们置身在实体网络中，而不只是从旁观看。你能做任何你想象到的事，跟亲友相聚、工作、学习、游戏、购物以及创造。这是现在的电脑或手机不能达到的，这就是元宇宙。虽然听起来确实很美好，但也让人感觉不切实际。中国锤子科技创始人罗永浩，这个在中国被称为“干一行、坏一行”的企业家，也在去年正式宣布，下一个创业项目是元宇宙，并且罗永浩在社交平台上分享了美国科技企业家肖恩·普里发布的关于元宇宙的推文，并调侃这比扎克伯格所理解的元宇宙要靠谱多了。罗永浩甚至给出了非常深刻、从来没有从这个角度想过问题的高度评价，也让罗永浩更加坚定了要进军元宇宙的信念。世界五百强、世界互联网头部公司的腾讯计算机系统有限公司，也在二月十五号推出了全新业务 X 二，其目的就是为了应对全真互联网，也就是元宇宙。在行业领军人物的带领下，打造世界一流的硬科技团队，争夺硬科技时代的下一张门票。那么，到底什么才是元宇宙呢？这是一种什么概念？元宇宙一词首次出现在科幻小说家尼尔·斯蒂芬森于1992年创作的小说《雪崩》中，并且一共三百零六页的小说《元宇宙》被提及了一百一十九次，被定义为一个超大规模的可扩展、可交互的网络渲染 3D 虚拟环境。可以在其中体验与真实的无线用户进行同步和持续交互，每个用户都拥有独立的呈现和数据的连续性，后者包括身份、历史、权利、对象、通讯以及交易。简单来说，元宇宙就是一个虚拟的城市环境，人们可以在这一虚拟环境中完成任何现实中可以做到的事，也可以完成任何在现实中不能做到的事，并且最重要的一点是具有强烈的真实感和代入感。让你仿佛置身现实世界一般，并且人们对于元宇宙有很多的误解。现如今已经出现的 VR 设备，并不能算元宇宙，只能算元宇宙途径的一种。这种错误的认知，就相当于把一个手机软件当做移动互联网一样。另一个误区就是将元宇宙等同于游戏，这也是一种非常片面的看法。游戏肯定是元宇宙一个重要的应用之一，但这并不意味着是唯一。元宇宙是真实世界的载体。之前甚至有新闻传出。
，有明星在加密货币领域市场购买了三块虚拟土地，这些虚拟房地产可以买卖，用户也可以登录元宇宙进行体验。当然，作为一个新出现的概念名词，肯定是存在非常多的争议的。网络上对于元宇宙褒贬不一，有些人认为元宇宙将成为下一个改变世界的契机，而有些人认为这只是一场虚拟货币的骗局。对此，中国科幻小说之父，被称为中国第一位元宇宙架构师的刘慈欣，也在社交平台上发表了自己的看法，并直接抨击扎克伯格的元宇宙不是未来，元宇宙将是整个人类文明的一次内卷，而内卷的封闭系统的商值总归是要趋于最大的，所以元宇宙最后就是引导人类走向死路一条。这一观点也引起了网友们的广泛关注。虽然关于元宇宙的问题，人们存在的对立。但谁也没有认为元宇宙的出现会造成人类的灭亡。其实，刘慈欣在其短篇小说《不能共存的节日》里也表达过类似的观点：虚拟世界和星辰大海是对立的。如果虚拟的整个世界都在你的怀里，那人们为什么要去探索真实的星空呢？人类就是这样，把自己封闭在一个由无数处理器和电路构成的盒子里，丧失了拥抱更广大世界的可能。这些内容就好像给元宇宙当头一棒。直接揭示了元宇宙所带来的问题，并且，并且这也是一个自古以来值得我们深思的问题：我们为什么要读书？我们为什么要航海？我们为什么要上太空？拿这些钱去买一餐饭、盖一栋房子、改善民生，是不是对我们的生活更有帮助呢？当现实的诱惑不断加码，凭借好奇心的探索，我们能走多远？这就是刘慈欣提出的飞船派和元宇宙派的二元对立。刘慈欣在其写的《时间移民》中也谈到过此类问题。这个时代的人们正在渐渐走向无形世界，现在生活在无形世界中的人数已经超过有形世界，甚至可以在两个世界都有一份大脑的拷贝。但无形的生活如毒品一般，一旦经历过那样的生活，谁也无法再回到有形世界里来。我们充满烦恼的世界对他们如同地狱一般。现在无形世界已经掌握了立法权，正在渐渐控制着整个世界。不可否认，人类社会的物联网从无到有，只是一个很短暂的时间，并且这其中还衍生出了移动互联网，这些都彻底改变了人类的生活方式。就像扎克伯格说的那样，改变不会就此停止。随着人类科学技术的不断进步发展，元宇宙的到来是不可避免的。也许几十年后，也许几百年后，元宇宙总会成为下一个影响人类生活方式的存在。但作家刘慈欣所表达的，就是对人类最好的警告。高科技当然会给人带来更加美好、便捷的生活，但人类只停留在虚拟社会中不可自拔，丧失了好奇心的人类，又该如何去面对未来？二零一八年，刘慈欣在美国华盛顿被授予克拉克想象力服务社会奖，其是第一个被授予此项荣誉的中国人。他在演讲时说过这么一句话：“不管地球达到了怎样的繁荣，那些没有太空航行的未来。”都是暗淡的。